Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel et pour cette séquence, cette rubrique du paranormal, j'accueille Dan, un hybride et abducté. Bonjour Dan, comment vas-tu Bonsoir, ben je vais très bien et toi ben écoute, Merci beaucoup, il fait un petit peu froid en ce moment ici à Bruxelles, donc euh, euh, comme je te disais hors antenne. Alors Dan, c'est ton pseudo, tu n'as pas envie mmh. euh, de donner ton vrai prénom hein, par euh, souci d'anonymat et, et, et de sécurité j'ai envie de dire, parce que tu as quand même beaucoup de choses à nous, à nous partager. Alors euh, donc toi tu te dis en fait euh, hybride et en plus de ça, oui. euh, bah, tu as été abducté euh, maintes fois dans ta vie. Alors, c'est quelque chose que j'ai envie de, de signaler aux auditeurs, pour ceux qui, dé, qui débarquent euh, dans le monde de l'ufologie, j'ai envie de dire, euh, c'est que les abductés, déjà l'ufologie est un sujet tabou en général, hein, donc euh, ufologie, euh, tout ce qui est ovni bien sûr, mais les abductés, c'est encore un dossier, encore disons, plus secret, plus, plus houleux, encore plus tabou. Parce que, voilà, y a, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes abductées. Euh, la plupart euh, sont considérées comme étant des personnes un peu demi-dingues, demi euh, voire très, 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 très folles, hein, on va dire. Il voilà, y en a certains qui ont été sur le bûcher pour pas grand-chose. Alors toi, je voudrais quand même signaler aussi que tu n'es ni fou, euh, ni, euh, ni demi-dingue. Euh, voilà, tu es quelqu'un dans un corps sain, je pense, euh, dans un esprit sain. Euh, voilà, donc tu as, as une vie de famille, une, tu es, on va dire... Normal, bien que j'aime pas ce terme. Bah oui. <rire> voilà. Mais malgré tout, ça a quand même modifié. Ah mais ça, ça c'est le jugement des gens ignorants et qui est quelque chose qui leur fait peur, c'est tout. Voilà, exactement. Et encore une fois, euh, comme on le dit toujours, euh, ce qu'on ne connaît pas, on a souvent d'ailleurs peur. Euh, et ça toi, fait. ça a quand même modifié, par contre, ta vie, parce que bon, arrivé, arrivé ah bah. au monde, je suppose que tu ne t'attendais pas du tout à euh, rencontrer euh, des êtres euh, dits extraterrestres. Mmh. Ça, tu vas un petit peu nous en parler aussi. Euh, ben voilà, donc la question, ben on va dire presque basique et, et euh, qui revient à chaque fois, c'est comment ça a commencé euh, Dis-nous un petit peu ton, ton historique et je t'écoute. Ben, ok, donc ben, c'est qu'au début, en fait, j'ignorais que j'étais un hybride. Hein. Je l'ai appris assez oui. tard. Euh, c'est suite à une conversation avec eux que je l'ai apprise. Et disons que ça a commencé en fait comme n'importe quelle personne qui est victime d'adduction. Euh, mes premières abductions en fait ont commencé vers l'âge de 8 ans. D'accord. Et chose étonnante, c'est que j'ai remarqué dans pas mal de récits ufologiques, c'est que les premières abductions commencent justement vers cet âge, l'âge de, de raison. Ok. Tu vois, euh, c'est extrêmement rare que des bébés euh, et des moins de 7 ans se fassent abducter. Ouais. C'est extrêmement rare. Et bien souvent en fait ça commence comme ça. Donc, euh, ma toute première observation en fait, que j'ai faite, donc j'avais 8 ans, donc j'étais chez mes parents, et euh, on avait l'habitude le soir, en fait, c'est euh, euh, une fois que nos parents sont couchés, ben, qu'est-ce que tu fais Tu te faufiles comme un sioux dans l'escalier et tu vas regarder la télé la nuit. <rire> <rire> voilà. Je me souviens qu'à l'époque, on regardait, il passait très très tard, c'était Les Envahisseurs. J'adorais cette ah, série. Oui. Et euh, avec mon frère, en fait, hein, ben, on descendait la nuit euh, en, en mode furtif, tu vois, on s'installait devant la télé, on regardait la série. Et, euh, et, un, et un soir, en fait, euh, on regardait autre chose parce que la série avait, avait fini, je ne sais plus ce qu'on regardait. Et à un moment donné, en fait, je vais dans la cuisine pour prendre des jus de fruits et des gâteaux. Mmh. Et tu avais, disons, la porte vitrée qui donnait dans le jardin, et le jardin donnait sur un champ de maïs qui était derrière. Donc, moi, je, je vais, mon, mon frère était en train de zapper pour regarder quelque chose, pour voir qu'est-ce qu'on allait regarder. Et d'un seul coup, j'ai vu un éclair de lumière. Alors, moi, je me suis retourné, un peu surpris, euh, parce qu'il n'y avait pas de voiture qui passait à cet endroit-là. Hein. Tu avais le, le jardin, tu avais le champ, euh, l'agriculteur ne bossait pas la nuit, bien entendu. Et là, j'ai vu en fait une sphère de lumière passer en rase au niveau du au niveau du champ, euh, passer de droite à gauche à toute vitesse. Ça m'a ça m'a surpris. J'ai crié hein, parce que ça ça m'avait fait peur. Alors naturellement, bah, ça a réveillé mes parents. On s'est fait démonter, mais alors quelque chose de bien, bien entendu. Et j'ai raconté en fait pourquoi j'ai crié et j'ai raconté le truc. Bon, mon père, lui, était plutôt sceptique, donc mmh. euh, et, tu vois, il a roulé les yeux. Par contre, j'ai vu que ma mère, elle m'a regardé de façon un peu bizarre, comme si elle savait de quoi je parlais. 
Bon, finalement, bon, on, a été, euh, on a été se coucher, après s'être fait gronder. Et euh, deux, trois jours plus tard, ma mère m'a interpellé. Euh, C'était un mercredi après-midi, je n'avais pas école. Et elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai vu exactement. Et je lui ai tout raconté. Mmh. Et j'ai vu à son regard que... Elle, elle savait. Elle n'était pas surprise. Voilà. Et on a laissé tomber comme ça. Elle n'a plus jamais revu sur le sujet, moi non plus. Je ne savais toujours pas ce que j'ai vu. Et bon, à 8 ans, bah, tu penses à autre ouais, chose. Quoi. Voilà. Et euh, ce qui m'a surpris, c'est que suite à cet incident, euh, quand je prenais mon bain, ma mère prenait le temps de venir pour me sécher. Et en fait, je l'ai surprise à plusieurs reprises en train de regarder mon corps pour voir si j'avais quelque chose. Comme si j'avais des cicatrices, des bleus, ouais, des trucs okay. comme ça. Elle, pre ouais, elle prenait le temps, elle vérifiait. À un moment donné, j'avais une trace sur le, sur le bras gauche. C'était une, une espèce de petite griffure, un truc comme ça. Elle m'a demandé d'où ça venait. Euh, C'était rien mm -hmm. du tout. J'étais tombé du vélo. Euh, on jouait avec les copains. et Elle avait, elle avait insisté pour savoir d'où ça venait, qu'est-ce que c'était que ça. C'est comme si elle cherchait, comme si j'avais des, des traces d'abduction, apparemment. Ouais, donc, elle cherchait un petit peu plus que, que de raison, finalement, puisque toi, tu ne tu, 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 voilà. tu, tu savais absolument pas ce qui t'arrivait non plus. Ah non, moi, je, pas du tout. Moi, les extraterrestres, j'avais 8 ans, je ne voilà. sais pas du tout ouais. ce que c'est. Rien ouais, du tout. Tu n'en avais jamais entendu parler euh, juste avant euh, non. Non, 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 mais attends, tu étais ouais. gamin, tu es tout gosse, tu regardais des dessins animés. Quoi. Ouais, à part les envahisseurs, c'est tout ce, que, ce qui... Ce qui... Ouais, à part les envahisseurs, ouais, c'est une série. C'est voilà, la fiction, c'est la science-fiction. Et... Voilà, c'est de la science-fiction. Ouais, la ligne, ouais. quoi, ouais, ouais. Voilà, mais disons que son comportement, là, euh, je l'ai trouvé un peu étrange quand même. Mmh. Je me suis demandé, mais pourquoi elle fait ça quoi Et puis, euh, au fil du temps, là, il y a, y a des choses qui ont commencé à, à se manifester. Euh, moi, je prenais souvent mes après-midi, par exemple, à jouer dans ma chambre. J'avais une caisse de Lego, d'ailleurs. <rire> je jouais souvent avec. Et de temps en temps, en fait, je voyais des ombres se balader dans la maison. Ah ouais d'accord. Okay. Et c'était des, des ombres euh, pas plus grandes qu'un enfant, de ma taille, tu vois, à peu près euh, 1m20, 1m30. Et ça se baladait dans la maison. Des fois, bon, je grattais dans ma caisse à l'ego, je construisais mon truc, je me retournais pour prendre une pièce, et puis je vois l'ombre passer dans le couloir. À un moment donné, je descends pour euh, regarder la télévision. Tu avais ma mère était en train de, de cuisiner. C'était un samedi après-midi, je m'en souviens. Et je vais la voir pour avoir l'autorisation de, de prendre un gâteau. Et euh, d'un seul coup, bah, je vois la petite ombre qui se tenait à côté d'elle, comme s'il observait en fait ce qu'elle faisait. Et, et elle, elle paraissait ne pas du tout être euh, au courant. Euh, elle ne voyait pas l'ombre, elle ne réagissait pas. Et, et là, elle se retourne, mais qu'est-ce qui se passe, David qui, 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 qui passe et je regarde euh, et je désigne du doigt en fait euh, à côté d'elle. Elle se retourne, elle regarde. Il n'y avait rien du tout. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a elle, ne, elle ne voyait rien. Pas, en tout cas. Oui. Elle ne elle voyait rien. J'ai dit, bah, attends, il y avait quelque chose à côté de toi, je ne sais pas. C'était une ombre. Et là, elle est devenue blême. Et elle m'a dit, bon, retourne à la télé. Ah, oui. bon. et, euh, et là, j'ai commencé à avoir des temps manquants. Alors, ça, ça a duré de, euh, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, des fois, bon, par exemple, je prenais le vélo euh, pour aller jouer avec les copains. Euh, je me vois quitter la rue. Euh, tu arrives au virage pour aller à l'espace vert. Et puis d'un seul coup, boum, voile noir. J'émerge, je suis euh, au pied de l'église, le vélo à mes pieds. Et je regarde, il s'est passé deux heures. Et là, so et, 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 et là à ce moment-là, tu, tu es quoi Tu es debout, couché euh... ah, Non, je, je suis debout. Ouais. Euh, mmh. euh, mon vélo est à mes pieds. Il euh, y a des voitures qui passent dans la rue, personne ne semble interpeller ou quoi que ce soit, et je regarde l'horloge de, de l'église, euh, il s'est passé deux heures et j'ai aucun souvenir. Ou des fois, bah, j'étais dans ma chambre euh, en train de faire mes devoirs, et puis euh, d'un seul coup j'ai un voile noir, et puis d'un seul coup quand j'émerge, je suis devant la télévision en train de regarder un dessin animé. Donc c'est vraiment. Euh... Et temps ouais, manquant. Et temps manquant, quoi. Ouais. Et, euh, et plusieurs fois. Ouais, à chaque fois que je prenais mes bains, ma mère vérifiait. À chaque fois. 
Et elle ne te, elle et ne te parlait jamais, elle ne te disait pas pourquoi euh, elle, elle... Non, non, non. Elle, euh... Parce qu'en tant qu'enfant, ça, 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 doit, ça doit être un peu spécial, tu dois te, tu dois te sentir un peu coupable, c'est un peu comme si, euh, voilà... Euh, ah tu... ouais, tu te demandes un peu ce qui se passe, ouais. quoi. tu dis, mmh. attends, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait ouais, puis, euh, bon, elle, 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 elle esquivait le sujet. Elle es... Je voyais qu'elle ne voulait pas me faire peur, en fait. Je voyais ça. Et puis, euh, c'est euh, quand j'avais 12 ans, euh, ma mère travaillait comme infirmière libérale, en fait. Donc, euh, elle partait tôt le matin, elle rentrait tard le soir. Et puis, un soir, en fait, euh, bah, elle n'est pas rentrée. Et mon père commençait sérieusement à s'inquiéter parce qu'elle avait, avait téléphoné de chez le client. C'était des téléphones fixes, hein, les téléphones portables n'existaient pas à cette époque-là. Et elle disait, voilà, j'ai terminé ma, ma tournée, bon, je rentre. Et elle ne rentrait pas. Alors, mon, mon père a commencé un peu à s'inquiéter. Euh, il a retéléphoné au numéro qu'elle avait appelé. Puis t'as la dame, non, non, elle est partie en voiture. Euh, et puis au bout d'une bonne heure et demie, mon père a appelé les gendarmes. Parce qu'il disait, attends, mais pas normal quoi euh, et là une heure plus tard en fait ma mère a débarqué euh, nous on attendait dans le salon euh, et il était à peu près euh, 11 heures du soir et trois euh, heures d'absence quand même hein. c'est beaucoup ouais. c'est beaucoup c'est énorme ouais. et, euh, et on a vu en fait notre mère entrer elle était euh, groggy était euh, Comment dire euh... Un peu le regard éteint, éventuellement Ouais, ou... ouais, ouais. C'est, euh... disons, quelqu'un qui... qui avait du mal du repère dans l'espace, euh, qui avait des vertiges, apparemment. Des... Ça se voyait qu'elle était, euh... était un peu stone, qu'elle n'était pas bien. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle est rentrée si tu... Si, tu... Ben... si tu te souviens, éventuellement Oui, ouais, mais ben, nous, on a couru, quoi. Et puis, mon père, il a sévèrement... Euh... Je dirais pas engueuler, mais euh, où est-ce que tu étais Qu'est-ce que tu as fait ouais, Je me suis inquiété. Comme de juste. Ouais. Euh, ouais. Voilà, après, il a rappelé les gendarmes pour dire ouais, c'est bon, elle est rentrée. Et ma mère était montée, et mon père, en fait, bah, il est monté. Et, euh, et là, je moi, j'ai pas assisté à la conversation. Hein. D'accord, euh, ouais, ouais, bien sûr. J'étais avec mon frère, on regardait mmh, la télé. Mmh. J'ai vu mon père descendre, il a appelé le médecin. Euh, 20 minutes plus tard, le médecin est arrivé, il est monté. Et euh, je les ai entendus, en fait, avoir une discussion dans le couloir avec mon père. Et euh, mon père était un peu... Euh, vous voyez qu'il il se demandait un peu ce qui se passait, quoi. Euh, je ne sais pas la teneur de la conversation. Hein, je, non, je puis, puis effectivement, euh, étant gosse, on, on est respectueux, en, en général, euh, dans ces moments-là, on ne veut pas trop trop... Enfin, quoi que... Hein. Voilà, quoi, mais euh, apparemment, il s'est passé un truc et euh, ça perturbait mon père. Et euh, quelques jours plus tard, il y avait ma mère qui était en train de faire du, du courrier et euh, j'étais la voir et je lui demandais bah, Maman, qu'est-ce qui s'est passé Et euh, là, euh, elle m'a regardé et euh, elle a pris une feuille de papier et elle a dessiné un petit personnage, un gris. Et euh, elle a fait Tu connais ça je regarde et je... Ouais, ça me dit quelque chose. C'est grand comment Et puis là, elle me montre en fait de la main, tu sais, euh, à peu près ma taille et... Ah, bah, c'est comme les ombres. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Et là, elle a... J'ai vu qu'elle a dégluti, mais enfin, mais... Tu... tu les as déjà vus ouais. Et puis là, je sais pas, de façon instinctive... J'ai répondu, ben ouais, apparemment, euh, je les vois de temps en temps se balader dans la maison. Et, euh, et là, je lui raconte un peu les, euh, les temps manquants. Ah. <rire> là, ça... Parce que je n'en avais pas parlé. Donc là, tu as, tu as à peu près 12 ans, hein, c'est ça, Dan Ouais, euh... voilà, ouais, 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 okay. ouais, ouais, j'ai à peu près 12 ans. Ouais, et là, ouais. je, là, je lui en parle, je n'en parlais pas. Parce que je ne voulais pas lui faire peur. Et puis... Euh... Euh, j'ai pas envie de me retrouver chez le médecin ben non, hein ben non. surtout qu'à 12 voilà. ans on sait, on sait déjà un petit peu ce qu'il ce qu en est <rire> avec voilà ça. un petit peu ouais, tu commences un petit peu à percuter de la chose voilà. <rire> et, euh, et là elle m'a raconté qu'effectivement elle aussi en fait elle avait droit à leur visite et depuis sa toute tendre enfance ah ouais, okay. depuis qu'elle est gamine euh, elle subissait des abductions en fait et euh, elle m'a dit euh, 
peu euh, avant ta naissance, ils sont venus me voir et je suis tombé enceinte. D'accord. Bon, moi, au début, j'avais 12 ans, je n'ai pas fait le rapprochement. Non, bien sûr. Voilà. Mais disons quelques années plus tard, euh, bon, suite aux événements qui s'est produit, que je raconterai au fil des interviews, c'est là que je me dis, ah, ah, un peu, voilà. Tu comprends un peu mieux euh, voilà. d'où tu viens euh, et qui ouais, tu es, comprend. sans passer les étapes. Hein. <rire> oui, oui mais, bon, euh... les, les, les étapes ont eu lieu. Mais disons que quand tu remets en place le, le puzzle, euh, ça paraît beaucoup plus clair. Voilà, elle m'avait raconté que euh, le mois euh, euh, précédent euh, ma conception, euh, elle avait euh, eu une vague d'abduction euh, auquel elle s'en souvenait. Et euh, le lendemain qu'elle euh, qu a eu euh, un soir avec mon père, auquel apparemment j'aurais été conçu, le lendemain, elle a subi une abduction. Mais toujours, elle ne se rappelait pas de ce qui se passait. Elle n'avait aucun souvenir. Mais elle se rappelait euh, de, de leur arrivée. Euh... Donc jusqu'à l'arrivée, ah. en, en fait, il... bon, ça, tu vas nous en parler un petit peu plus, oui, oui, effectivement. Oui, oui. Mais oui. elle a eu effectivement un temps manquant aussi à ce moment-là. Voilà, par okay. exemple, le soir, en voiture, mmh. elle avait disparu. Et elle m'a raconté qu'elle revenait d'une route... Euh une petite route qu'elle qu empruntait pour le raccourci pour rentrer au plus vite. Elle avait vu un objet triangulaire euh, s'approcher dans le ciel, son, son moteur de voiture a coupé, les phares aussi. Et elle se souvient que l'engin en fait, est arrivé au-dessus de sa voiture et après, plus rien. Et quand elle a émergé, elle était au même endroit, mais il s'était passé visiblement un peu plus de deux heures. Ouais, donc c'est quand même toujours un peu ce, ce temps qui revient entre deux et trois heures. Et euh... Voilà, voilà. voilà. Et euh, elle, a, elle a jamais fait de, de régression euh, parce qu'à cette époque-là, c'était dans. Enfin, c'était pas. On n'en parlait pas beaucoup. Je... Ouais. Ça, ouais, on ça, parlait pas beaucoup. ça existait, mais. Euh, il n'y avait ouais, pas d'hypnothérapeute ouais. ou de psychiatre qui se penchait sur le problème. Donc, pour contacter un hypnothérapeute pour faire une régression, je te souhaite bien du courage. Voilà. Donc, elle a. Et même encore maintenant, euh, elle refuse de le faire parce qu'elle a. Un... Elle le dit clairement, elle a peur de, de savoir certaines choses qui pourraient la perturber. Alors, en, entre parenthèses, est-ce que euh, actuellement, donc ta maman vit encore, hein, si je comprends bien, oui, oui, euh, oui. est-ce que vous en parlez encore ou est-ce que euh, c'est vraiment un sujet que, que vous avez complètement. Euh... Ben, disons que pour l'anecdote, euh, on ne se voit plus beaucoup. D'accord. Parce que bon, moi, j'ai déménagé, maintenant je suis dans une autre région de France. Donc en fait, c'est par des contacts par téléphone. Quoi. Mais pff, disons qu'en parler, oui, mais je ne sais pas étrangement, en fait, on arrive à se comprendre sans parler. Ok, d'accord. Voilà, euh, on en parle un petit peu, et puis en fait, euh, des fois, bon, on a un long silence, mais on se comprend très bien. D'accord, donc vous êtes quand même connecté. Euh... Voilà. Au-delà au de... Et, voilà, exactement. De, de mère très... et fils, voilà. Oui. Euh, t as, t as très... t as, t as... Pardon, tu as très bien compris. Alors toi, donc, à ce moment-là, tu as 12 ans, tu apprends... Euh... Enfin, tu apprends... Il y a, des, comme tu dis, des, des petites pièces du puzzle qui commencent à, 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 sur, à surgir, mais sans faire forcément euh, le lien avec, euh, avec euh, ta vie, avec euh, tes, tes origines, mais, on va mais, dire. Voilà, exactement. Euh, euh, mais... Alors toi, est-ce qu'éventuellement, tu en parles à d'autres personnes à l'extérieur, à l'école euh, à... Non, euh, ouais, j'ai essayé un peu d'en parler à l'école, mais bon, euh, très rapidement, le martien. Oui, c'est ça. Voilà. Hein, ouais. Donc, euh, ben, tu fermes ta gueule. Oui, c'est ça. Ouais, tu comprends que ça, te, que ça te donne voilà. plus préjudice finalement que... Voilà, exactement. Ouais. Et puis, euh, puis même, euh, je vais dire par, euh, par moi-même, euh, j'ai toujours été quelqu'un de très précoce. Donc, euh, limite, c'était un esprit d'adulte dans un corps d'enfant. Oui, je vois, ok. Mmh. Donc, euh, je comprenais les choses beaucoup plus rapidement. Euh, J'arrivais à saisir la, la subtilité des mots de façon beaucoup plus concrète que les autres. Et plusieurs fois, je me souviens, par exemple, tu avais mes, mes professeurs à l'école, euh, niveau rhétorique, j'arrivais à les moucher sans difficulté. Ah oui, d'accord, ok. Donc, euh, on pourrait dire, euh, finalement, un, un surdoué, quoi, en somme. Oui, voilà, voilà. On peut dire ça. Et ça, naturellement, euh, sans, sans aucune question qui se pose, c'est normal. Voilà, tu es, non, voilà, non, ça, es, ça plus doué, es plus doué que les autres. Et puis, puis voilà, ça, ouais, le reste, ça venait, euh... voilà, ça venait spontanément. Et puis, euh, 
Donc, quand j'avais offert aux autres, quand j'avais des copains, et quand tu prenais les petits comptes de premier de la classe qui ramenaient sa science, euh, dit, ouais, écoute, hein. <rire> fermez un peu ta gueule, parce que là, franchement, tu racontes que des conneries. Ouais, et puis, alors, toi, toi tu, devais, tu devais sûrement avoir, enfin, je, 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 je sais pas, hein, tu, tu me corriges, mm -hmm. mais tu devais sûrement avoir une sorte d'humilité, même limite un, un silence en toi. Tu, tu, ah, tu, ouais, tu m'entendais très rarement. Voilà, c'est ça, ouais. Tu, tu, tu gardais ça pour toi, tu savais que toi, voilà. en fait, toi, tu savais que tu savais donc, tu n'avais même pas besoin, finalement, de le dire, puisque en toi, c'était tellement évident. Euh, voilà, la vie, contre, euh, ses mystères, euh, 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 voilà, l'histoire, voilà. enfin euh, tout ce qu'on nous apprend à l'école. quoi. Mais des fois, je m'amusais, en fait, à moucher les profs sur ce qu'ils enseignaient. OK. Par exemple, euh, c'est une perspicacité, franchement. Les, les, les mecs qui, comment, hein, qui doutent de là-dessus, franchement, ils, devraient, ils feraient mieux de s'acheter une cervelle de porc et <rire> d'acter l'hôpital pour demander une greffe. Ah oui. C'est par exemple les fameuses pyramides d'Égypte. Ah, okay. Moi, j'avais appris ça, par exemple, c'est en école primaire. Oui, bah oui. L'Égypte ancienne, tout ça. Et puis, euh, voilà, c'était construit en 20 ans, avec les esclaves, les travailleurs, tout ça. Puis, je voyais l'architecture, puis je voyais la taille des blocs. J'avais quoi J'avais 13-14 ans à cette époque-là. Mm -hmm. Et euh, non, c'était pas en primaire. Non, c'était en primaire, donc j'avais... Ouais, c'était à l'époque des 12 ans, ouais. Et, euh, et je dis au prof, mais attendez, monsieur, mais comment ils ont fait pour transporter les pierres Ah bah avec les rondins, non, non, non. Je dis, attendez, monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais vous prenez cette pierre-là, par exemple, elle doit peser facilement 40 tonnes. Il faisait comment et Là, le prof, il s'est trouvé comme un con. Ah oui, bien sûr, oui. Enfin, je m'excuse. Pour... Ah, mais avec les rondins, non, non, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus... Vous dites que là, euh, il y avait la carte d'Égypte en fait, sur le tableau tu sais, qu'il qu utilisait pour le cours. Je, je me lève spontanément de ma table, j'arrive au tableau, il, est, il, est, euh, il travaillait les pierres là, ensuite il les ramenait là-bas pour ensuite les amener là, à telle hauteur. Ils avaient des grues. Là, le prof, il m'a regardé. Je... C'est bon, rentre, rentre à ta place. Parce que... Oui, c'est ça. Je, je l'agaçais. D'accord. Je l'agaçais. Mm -hmm. Et tous des trucs comme ça, spontanément. Euh, que ce soit en français, en mathématiques, euh, dans toutes les matières, en fait, je, je percevais facilement qu'en fait, ce qu'il ce qu expliquait, c'était de la merde. Donc, des fois, en fait, voilà, je le reprenais. Je suis désolé, monsieur, mais moi, je ne le comprends pas comme ça. Donc, j'étais rapidement euh, classé comme élève perturbateur. Ah oui, clairement, oui, c'est ça. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est ce que j'allais dire, tu, 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 devais, euh, tu devais être un petit peu hein, ce qu'on appellerait maintenant un, un hyperkinétique, euh, voilà. mais, mais mental, quoi. Voilà, voilà j'ai <rire> pas, pas mes calmants, tu vois. Voilà, hein. c'est ça. <rire> bien entendu, on me donne Et, euh, et euh, bien souvent, même au collège, en fait, ça a continué. Alors là, putain, mais je me suis pris des heures de colle, mais alors laisse tomber. Parce qu'à chaque fois, je reprenais les profs sur les cours... À un moment donné, euh, on avait un petit cours en fait sur le système solaire. C'était en sciences physiques. Il y avait la loi. Il nous apprenait la loi de la gravitation, tout ça. Et euh, j'ai un, co un copain de classe qui lève la main et il fait :« Ben monsieur, il y a d'autres planètes dans l'univers. » Et on était en 92, tu vois. Et, euh, et il fait le prof. Euh, bah, ça n'a pas été prouvé. Je lève la main. Le prof me regarde, il me fait « qu'est-ce qui se passe ?»« euh, Excusez-moi, monsieur, mais vous, vous dites que ce n'est pas prouvé, mais comment pouvez-vous affirmer que la composition de notre système solaire puisse être unique dans tout l'univers ?» Ah, d'accord. Il m'a regardé, tant qu'un de correspondance. <rire> Je me suis pris 4 heures. Oh, c'est pas vrai. <rire> Je me suis pris 4 heures. Ah, Et ça, c'est triste. Comme ça, tout ouais. le temps, tout le temps. Le, le mec, j'arrivais en fait à mettre le nez dans ses contradictions. Ouais, je vois. Parce que le prof, en fait, il se contentait de réciter les cours. Bah, on le sait, ils ont un programme, en fait. Hein. Malheureusement, il voilà. y, y, y a très peu de professeurs qui, qui, qui. Voilà. voilà. Ils ne prenaient pas le temps, en fait, de creuser. Et même, de... des fois, je me demandais, en fait, s'ils croyaient vraiment ce qu'ils enseignaient. Oui, voilà, c'est ça. J'ai compris. Mmh. Parce que tu, tu... Quand, quand tu as un peu le nez creux. Tu arrives très facilement à voir les contradictions des théories qui sont avancées aujourd'hui. Voilà, par exemple, les trous de verre, euh, c'est de la théorie. Mais si on passe à la pratique et quand tu vois comment ils fonctionnent, bah, ton bouquin de physique, tu peux jeter à la poubelle parce que tu peux revoir entièrement les lois de la physique. Exactement. 
entièrement. Mais non, il continue. Il continue. <rire> et ça, c'était pendant toute ma scolarité, c'était comme ça. Et alors, à ce moment-là, toi, tu t'es pas dit à un, à un moment donné, justement, euh, ferme-la, Dan, euh, c'est pas possible, on, tu, tu vas te retrouver finalement euh, <rire> plus cancre que, euh, que le surdoué que tu étais et que ouais, tu as, et que as toujours été. Et puis... Des fois, ouais, je me taisais parce que je me disais, oh putain, je vais encore être collé, quoi, merde. Mais il y a d'autres moments, c'était tellement tentant. Peu, ouais, peu, c'est tellement tentant, mmh. voilà, que je ne pouvais pas m'en empêcher. Et puis toi, tu le faisais peut-être aussi, à titre d'information, euh, comme tu le fais un petit peu avec cette interview, quelque part, c'est que tu avais en, envie un, peut-être d'informer euh, tes copains de classe pour justement... Oui, bah, oui, bah, bah, pour éviter voilà. qu'ils aient une éducation de merde. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça, euh, oui, oui, ça, parce que je me dis, putain, mais mmh. si on lui enseigne ça, oui, euh, c'est faux, mais qu'est-ce mmh. que ça va donner plus tard mmh. Ça, oui, ça, c'est vrai. Tu te souviens un point important, c'est vrai que ça arrivait très, très souvent. Donc, euh, des fois, bah, ouais, je me permettais d'intervenir. Euh, non, non, monsieur, vous avez tort, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ton carnet de correspondance. Ok. Malgré tout, ton bulletin était, était correct alors, c'est ça tu as... Ah oui, oui, oui. oui. Bon, je n'étais euh... pas, pas le premier de la classe, je n'étais pas un non, génie, j'avais mais... des notes tout à fait correctes. Hein. J'ai une scolarité, euh, franchement, ça va. Hein. J'ai mon bac, euh, j'ai eu mon brevet des collèges. Par principe, mon père m'a fait passer le certificat d'études. Euh, voilà, donc euh, je ne suis pas plus idiot, idiot qu'un autre. Hein. Enfin, ça... Ça, c'est la phrase typique de, de notre société de maintenant. Bien euh, sûr, oui. <rire> meilleur que les autres étaient. <rire> qui, est, qui est déjà formaté. Ouais, bon. Voilà. Quoi. Alors, euh, bah, oui. Alors, je suppose que, bon, alors ça, c'est. On parle d'école, on parle des études. Euh, mais dans ta vie de tous les jours, toi. Euh... C'est le silence. Alors, voilà, c'est ça. Garder le silence. Parce que. Le, le sujet il faut euh, pourtant c'est quelque chose de tout à fait réel hein. moi je le dis clairement à ceux qui nous écoutent si vous en avez vu un vous n'avez pas rêvé vous n'avez pas halluciné après le fait qu'il se taise je le comprends parfaitement je le comprends tout à fait je ne dis pas de se taire mais de faire attention de faire attention de ne pas en discuter avec n'importe qui moi généralement par exemple quand je rencontre quelqu'un je tâte d'abord le terrain avant de m'avancer. Parce que fatalement, si tu tombes sur un dogmatique ou un, un crétin fini à la piste, pardon de l'expression, euh, fatalement, ça va partir en clash. Fatalement. Donc d'abord, je tâte le terrain, je, je pose des petites questions anodines et je vois un petit peu euh, sa façon de raisonner et comment il comprend les choses. Ensuite, petit à petit, j'aborde le sujet. En plus, toi, ça ne fait pas si longtemps que tu as commencé à reparler de tout ça, hein, je pense. Euh, non, tu... depuis euh, ouais, 4 ans. Et donc, c'est vraiment euh, tout récent. Quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui bah, euh, bah, j'ai eu un temps d'absence, en fait, euh, des abductions de l'âge de 12 ans. Euh, j'en ai eu une à 23 ans. Euh, D'ailleurs, j'en parlerai plus tard. Et euh, là, ça a repris il euh, y a 4 ans. Donc, euh, on va dire, pendant une bonne quinzaine d'années, il euh, n'y avait rien eu. C'était le calme plat, je ne les voyais pas. Le silence radio part. total. Voilà, j'ai ouais. fait ma vie tranquille, peinard. Euh, voilà. Donc, une fois passé, euh, justement, donc, euh, toute ta scolarité... Euh... Voilà, les, les abductions, en fait, ont fini à l'âge de, de 12 ans. Et puis là, j'ai bon, continué ma scolarité. Euh, bon, bien entendu, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Mais bon, à cette époque-là, on n'avait pas Internet, tout ça. Donc, c'était des bouquins, des revues euh, que je cochais de droite à gauche. Des émissions comme Mystère. Hein, euh... Euh, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais bien suivi à l'époque, c'était la vague belge euh, aux, in aux informations. Donc, euh, j'ai, on va dire, d'une certaine distance, je gardais un œil sur le truc. Voilà. Après, c'est euh, quand euh, Internet est venu... Bon, je n'ai pas eu Internet de suite, mais euh, après, c'est là j'ai commencé à acheter des bouquins, à me, à me documenter, à étudier la chose. Oui, c'est voilà. ça. Encore. Euh, voilà. En fait, quelque part, tu as enfoui euh, ce que tu... En, en toi, tu as enfoui, non. enfoui quelque part un petit peu, et puis tu, tu es revenu à tout ça, ou, ou ça Non, non je ne l'ai pas enfoui. Euh, moi, je n'ai jamais nié la chose. D'accord, ouais. Mais disons que je... 
je regardais euh, d'à côté. Voilà, je, gardais un, je gardais un œil okay. sur le sujet. Mm -hmm. Je gardais un œil dessus. Mais euh, j'avais des études à finir, euh, trouver un travail, euh, avoir mon chez-moi. Donc, mes priorités n'étaient pas de, de compulser des bouquins à la recherche de la vérité. C'était d'abord bah, faire ma vie comme tout le monde. Quoi. Voilà. Ouais, parce que malgré tout, euh, bah, tu es quand même de chair et d'os, hein, jusqu'à preuve du contraire. Euh, bah, oui, j'ai cinq doigts, j'ai cinq pieds, voilà. j'ai deux oreilles, <rire> j'ai un trou du cul. Euh, <rire> voilà, et donc, hein. tu as quand même une vie euh, à construire, etc. Euh, des, voilà, des petites copines, des, euh, etc. J'ai euh, des factures à payer comme tout le monde. Voilà. Avec votre système économique de merde. <rire> Alors ça c'est marrant ouais, parce que toi tu, tu parles en, en votre système économique justement ça on en reparlera dans, dans, peut-être dans une autre interview ou quoi qu'on pourrait déjà éventuellement l'évoquer oui, oui, oui. c'est que toi tu es tu, vraiment tu, tu, tu te différencies je... vraiment de la race humaine quelque ah. part hein. Ah oui tout à fait, tout à fait. Enfin tu es, tu es humain je, euh, je, à part je entière ne, je, ne, je ne renie pas ma nature humaine voilà. mais disons que mon autre côté a tendance à prendre le dessus Ok et de plus en plus tu crois Oui 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 tout à fait ouais et on m'a souvent fait la remarque. Et euh, bien souvent, en fait, je m'en suis même pas aperçu. Ok, donc... Ah oui, donc, est-ce que tu crois... Alors, est-ce que tu penses à ce moment-là que c'est contrôlable ou pas du tout Je sais pas. J'essaie de faire, de, de faire des efforts, quand ouais, même, hein, ouais. là-dessus. Mais des fois, bah, ça m'échappe. D'accord, Il ouais. n'y euh, a pas tellement longtemps, euh, bah, une petite broutille avec ma femme... Euh, euh, par rapport euh, au papier euh, arrangé dans l'armoire. Et... et puis je lui ai lâché, mais, putain, mais franchement, vous les humains, euh, vous êtes chiants. <rire> ouais, je comprends. Ouais, ouais, <rire> elle a tiqué. C'est-à-dire que les, 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 les choses qui te paraissent, toi, euh, futiles, finalement, euh, sont plus importantes pour les, pour les humains, alors qu'en fin de compte, quand on regarde ça d'en de, haut, euh, voilà quoi. Voilà, ça te paraît. C'est euh... pas. Pff. Voilà, c'est en second plan, en second plan. Bon, elle, elle, est au, elle est au courant de ma nature. Hein. Ok, c'est ouais, ça. Ouais. Euh, et euh, donc, ça ne l'a pas fait flipper. Hein. Bon, au début, si, mais maintenant, ça va, elle est totalement habituée. Mais des fois, ouais, ça m'échappe. Hein. Franchement, vous les humains, vous êtes cons, c'est pas possible. D'ailleurs, tu en profites euh, pour les auditeurs. Hein. Tu, tu fais cette interview justement quand elle est au travail parce qu'elle n'aime pas trop, trop en parler, c'est ça hein. Elle n'aime pas trop en parler, et puis j'estime qu'on peut avoir une discussion sans être interrompu. Exact. Okay. Voilà. Ce qui est beaucoup plus agréable. <rire> oui, effectivement. Bah, ma femme n'est pas à côté de moi non plus. Euh, voilà. Comme ça, euh... <rire> on, est tous les... <rire> voilà. on est tous les deux dans la même pièce, si tu veux. Hein, voilà. <rire> voilà, exactement. Une distance différente. Alors, Dan, toi, effectivement, ça s'est arrêté à 12 ans. Et après, ça a été le calme plat. Euh... Ouais, le euh, calme plat. Pendant, pendant combien d'années, comme ça alors, euh, wow, une bonne dizaine d'années. Voilà. Et euh, en fait, ça s'est réenclenché de façon, euh, on va dire, à tech -nodite, Parce qu'il euh, y a eu une seule chose, mais bon, une chose d'importance. C'était en 1998. Euh, alors, à cette époque-là, donc mes parents ont divorcé. Euh, moi, j'étais chez mon père. Euh, je venais de finir mon service national. Et donc, euh, j'ai repris euh, mes études pour, euh, pour trouver euh, une formation qualifiante, un travail. Tu vois le contexte de l'époque, même encore maintenant, il y a quelques galères pour trouver un travail. Merci Hollande. Merci Flamby. Et euh, donc, j'étais chez mon père. Et euh, on va dire que j'avais l'habitude, en fait, de dormir en bas. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la, dans la chambre qui m'était réservée chez lui, je n'étais pas à l'aise pas à dormir, je me sentais pas bien dans cette pièce-là, je, je sais pas pourquoi. Et en fait, bah, je dormais en bas dans le canapé, moi j'étais tranquille peinard, tu vois, j'avais la télévision, euh, sans à côté, euh, je traversais la, cuisine, le, la salle à manger, j'étais dans la cuisine, euh, pour me faire à bouffer, mon petit nid. Ouais, c'est ça, ouais. Un voilà. Un peu euh, ton intimité, finalement, retrouvée. Voilà, quoi. voilà ouais. tout à fait. Ouais. Et, euh, et c'était euh, donc dans la nuit, euh, c'était en août, euh, vers le 10, je crois, mais je ne suis pas sûr. C'était vers le, vers le 10 août 98. Pardon. Et je me souviens, parce qu'il faisait très très chaud, et euh, je dormais, j'étais carrément en slip, quoi, dans le canapé, euh, en train de dormir. Il devait être à peu près 2h, 2h30 du matin, un truc comme ça. 
Et euh, en fait, je suis réveillé par un boulot. Comme euh, quelque chose qui cogne contre un meuble. Alors moi, j'émerge euh, et je regarde autour de moi. Et tu avais donc la porte qui donnait dans la véranda, qui était une porte vitrée. Et euh, la véranda, avec sa grande baie vitrée qui donnait dans le jardin, il faisait très clair. Je n'irais pas de lumière vive, mais apparemment, on était euh, en pleine lune, apparemment, parce que je voyais en fait les sapins du fond. Donc je voyais très très bien. Et j'ai vu une ombre se, se dessiner dans la véranda. Mais moi, tu vois, quand j'étais gamin, j'étais habitué, c'était les ombres d'un mètre trente. Or, celle-là faisait plus de deux mètres. Ah. Elle était beaucoup plus grande. Donc ça m'a interloqué. Et je... Moi, je me disais, putain, mais j'ai un cambrioleur chez moi. Bon, qu'est-ce que je fais Ceinture noire, deuxième dame de karaté. Je vais lui mettre une tête au carré, hein, ce connard. <rire> je vais lui faire bien faire comprendre qu'il n'a rien à foutre chez les gens. Donc, je me lève et euh, je me dirige donc, vers la salle à manger pour atteindre la véranda, la cuisine. Et donc, j'étais en slip. Hein, je n'avais rien d'autre sur moi. Quand je mets les pieds dans la salle à manger, par terre, il y a du balatum. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si, si, oui, oui, absolument. Et quand je mets mon pied dessus, je sens le froid me traverser les doigts de pied. Donc là, j'ai une sensation de toucher. Parce que tu vois, il y en a, ils m'ont dit, ouais, c'était une paralysie du sommeil. Je me suis levé, j'ai senti le froid mes sur mes doigts de pied. Elle a bon dos, la paralysie. Hein, ouais. Voilà, hein, tu m'excuseras. <rire> la paralysie du sommeil, c'est pas du tout un truc comme ça. Non, non hein. rien à voir. Alors, qu voilà, qu'ils arrêtent de raconter des conneries. T'es pas debout déjà, pour commencer. Voilà. Tu, tu, par ouais, la paralysie, d'ailleurs, pour, pour le détail, pour les auditeurs, c'est effectivement, on est paralysé dans son lit et on sait voilà. plus bouger. Voilà, voilà. Non, non, je tout me simplement. suis levé. Je me suis levé. Voilà, bah oui. Et euh, je sens le froid sur mes doigts de pied. Je me dis, je ne suis, suis pas en train de rêver. J'avais la sensation de toucher. Je vois toujours cette grande ombre. Ça se, ça se tenait voûté. Et euh, bon, comme il faisait nuit, donc je ne voyais pas les détails, je voyais juste l'ombre. Mais ça faisait comme si ça observait son environnement. Tu sais, ça, ça regardait de droite à gauche. Et euh, au fil que je m'approchais, je, je remarque qu'en fait, euh, la silhouette, elle était grande et fine. Tu vois, des, des bras fins. Ouais, c'est pas très, très euh, humanoïde, euh, quoi. Ouais, ouais ça savais pas. Mmh. Plus je m'en approchais, plus euh, ça ressemblait pas du tout à un humain. Et euh, comme euh, je voulais te surprendre, au lieu d'ouvrir directement la porte de la véranda, je passe par la cuisine qui est sur le côté. Et là, j'allume la lumière de la cuisine, donc j'ai la sensation de toucher du doigt sur l'interrupteur. Encore. Oui. Tu vois Et... Euh, tu avais euh, l'ombre qui s'est tournée vers moi mais là encore je voyais pas encore ce que c'était parce que tu avais encore le contre le contre-jour par rapport à la lumière euh, tu avais la, la fenêtre qui donnait donc de la cuisine à la véranda tu avais les reflets donc euh, je voyais l'ombre mais je avec le reflet de la lumière qui se projetait sur la vitre je voyais toujours pas ce que c'était et j'arrive à la porte donnant sur la véranda et là je donne un coup de pied dans la porte pour te surprendre. Et là, je peux te dire que quand je me suis retrouvé nez à nez avec cette chose, je me suis montré vachement émotif. Je ne le cache pas. Euh, je me suis retrouvé face à face avec un gris, mais de 3 mètres de haut. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y, témo... qu y a beaucoup de témoignages, justement, on parle toujours des, des, des petits gris, mais il y a apparemment les, les gris ont plusieurs les... tailles. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, j'en ai pu en distinguer euh, même trois espèces jusqu'à présent. Mais bon, ça, on en parlera lors d'un autre interview. Bien sûr, oui, oui. Euh, mais celui-là, c'était un grand. Il se tenait voûté et, euh, et il, il cogne. En fait, tu avais euh, dans la véranda, j'avais un lustre qui tenait par des chaînes. Okay. En fait, c'était une chaîne. Il faisait un grincement typique. Et quand il s'est cogné en fait, la tête dessus, il y a eu le grincement typique. Donc ça, tu vois, je ne l'ai pas rêvé. Oui, 3 mètres déjà ouais, pour s'abaisser. Euh, voilà, il se, il se tenait voûté parce que sinon, euh, il cognait contre l'étole de la véranda. Il s'est tourné et, euh, et là, je me suis retrouvé. J'étais quoi À 1 mètre, 1 mètre 50 de lui. Donc le gars, enfin le gars, je m'excuse pour, euh, pour la, la créature, la créature plutôt, hein, euh, euh, ne, ne s'est vraiment pas, disons, volatilisé quand elle t'a vu. Ah non, ce qu'on pourrait, non, ce qu non, pourrait non. croire finalement, euh, mais non. Non, non, ah, là, là, je suis resté malheureusement scotché. 
je me suis pissé dessus tellement j'ai eu peur. Ouais, je peux comprendre. Je, ouais. je, je n'ai pas envie de le dire. Non, non, voilà. Je refais pareil, je pense. Je, voilà, je me suis pissé <rire> dessus. Euh, alors, à peu près. Bon, il se tenait voûté, hein, mais bien redressé, 3 mètres de haut. Euh, la peau grisâtre, comme, euh, même limite noirâtre, en fait. Euh, ça ressemblait à du cuir euh, granuleux. D'ailleurs. Donc là, c'est là, c'est physique. On est bien d'accord. C'est plus, voilà. plus une ombre. Voilà. C'est plus une ombre. Voilà. C'est voilà. que là, en fait, en ouvrant la porte, là, la lumière a bien pénétré. Et là, je voyais bien la chose. Là, je voyais bien la chose. Donc, une peau grisâtre. Euh, ça ressemblait à du cuir euh, tanné, d'ailleurs. Euh, et euh, ça avait quatre doigts, avec un pouce, euh, avec un pouce opposable. Donc, nous, nous, tu vois, on a cinq doigts. Ben, t'enlèves le petit doigt. Voilà, ça, ça, ça représente leurs leur mains. Sauf que les doigts étaient deux fois plus longs que le nôtre, terminés par des griffes. Il avait les, il avait les doigts griffus. D'accord. Les jambes, pareil. Sauf que tu avais trois gros orteils devant et un derrière au niveau du talon, griffu. La jambe, elle avait une double articulation. Euh, alors, je ne sais pas, il faudrait que tu t'imagines. Est-ce que tu vois la patte arrière d'un chien oui, oui, alors euh, ça, c'est j'ai une meilleure image. articulation. Oui, oui, j'ai une meilleure image, c'est même euh, dans le film, euh, d'ailleurs, euh, alors que je ne dis pas des, des, des conneries avec. Euh, avec euh, oh, c'est pas contact avec Jodie Foster, c'est, euh, je le dirais 100 fois, mais euh, je, je mettrai l'image de toute façon durant l'interview. Euh, oui. Je te laisse continuer durant ton récit. Oui, dis-moi. Oui, euh, bien, tu vois, par exemple, dans Dark Sky, euh, la série. Les, les grands aliens, là, ils ont des jambes comme ça. Ouais, c'est ça, je vois. Ouais. Voilà, Alors, pour... ils ont des jambes comme ça. En fait, l'articulation est inversée par rapport à la nôtre. Voilà, ils ont euh, le genou, puis l'articulation la, par derrière, ça revient. Ou plus exactement, il suffit, par exemple, que tu regardes Jupiter Ascending, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, mais... Euh, euh, bah, les, les petits gris, ouais. représentés là-dedans, en fait, ils ont des jambes comme ça. C'est ça, oui. Voilà. Et euh, le, le corps très fin, il paraissait pas du tout euh, musculeux, en fait, c'était euh, limite, euh, limite rachitique. Une, une grande tête euh, épaisse avec le crâne qui partait en arrière, deux yeux en amande, noir. Wow. D'ailleurs, j'ai pu voir, euh, tu avais la lumière de la cuisine qui était allumée et euh, quelques jours auparavant, mon frère euh, qui était de visite avait niqué la bajour, donc en fait, l'ampoule était à nu. J'ai vu le, le reflet de cette ampoule dans l'œil de la créature. D'accord. Ok. Donc c'est quand même a, là on est bien d'accord. Voilà une consistance. Il y a une consistance, consistance il y a... physique. Voilà. Et, il est dans notre dimension voilà. en tout cas. Hein. Voilà exactement. Ouais. Et là il, il m'a regardé. Donc moi in instinctivement j'ai reculé. Je me suis pissé dessus. Ouais. Et euh, d'un seul coup en fait j'ai une douleur au niveau du troisième œil. Je sais pas si tu vois entre les entre les sourcils bien là. Bien sûr oui. oui. Mmh. Voilà et euh, voile noire comme quand j'étais gamin. Exactement la même chose. D'accord. Et j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Le, le lendemain, je me suis réveillé, j'étais dans le canapé, j'avais un goût de fer dans la bouche, j'étais pâteux, euh, je me sentais pas bien, euh, j'avais des vertiges et pas de slip. D'ailleurs, pour l'anecdote, je, je ne sais toujours pas ce qu'il est devenu, ce slip. Il a disparu, d'accord. Il a disparu, je sais pas. Euh, et euh, donc je me, je me relève je constate le truc et euh, j'avais un peu mal au crâne j'avais des, des nausées tout ça et je m'en vais dans la salle de bain donc, pour prendre ma douche et euh, en, me lavant, euh, en me lavant là je passe la main dans le crâne et je sens un truc et je me merde, attends, je me suis griffé un truc comme ça, ça ressemblait à des, des égratignures. Et euh, donc je termine ma douche, je, je vais devant le lavabo, donc là je me regarde dans la glace. Donc c'est pour dire, tu vois, comment j'étais flagada, je me suis même pas regardé dans la glace, j'étais directement dans la salle de bain, dans la douche. Je regarde et j'avais une trace de quatre griffures, en fait, le long du crâne, sur le côté droit, qui, qui m'avait entaillé le cuir chevelu. Et c'était. Et c'était euh, parallèle. Mais à moi, à cette époque-là, j'avais j'avais pas de chat. Parce que j'ai eu un chat deux ans plus tard. Mais moi, j'avais pas d'animaux à cette époque-là. Donc, c'est pas un chat qui m'a griffé. C'est pas un chien. J'avais même pas un poisson rouge. Bon, et puis d'ailleurs, si t'as un chat comme ça qui te griffe euh, <rire> avec tout, tout euh, le ouais. du crâne, euh, je crois que... Je... 
Ouais, il s'en serait pris une. Je crois que voilà, je crois qu'il vaut mieux pas trop, trop euh, le chouchouter longtemps. Euh, voilà, exactement. Ouais. Là, je l'aurais mal pris. Mais ça partait d'environ de 5 cm au-dessus de l'arcade sourcilière euh, côté droit jusqu'au milieu du crâne. Et j'ai regardé le truc, je me suis qu'est-ce que c'est que ça Et là, j'ai commencé à avoir des petits flashs de ce qui s'était passé hier. J'ai dit, merde, attends, qu'est-ce qui s'est passé Et là, je retourne dans la cuisine, où est-ce que j'étais Et je regarde au niveau de la gazinière, euh, au niveau du tiroir, si j'étais tombé, est-ce que je me serais blessé, par exemple Que je me serais entaillé le cuir chevelu ou quoi Pas de traces de sang, rien du tout. Il n'y avait rien. Et je regarde au niveau de la véranda, pas de traces non plus. Et la porte était ouverte. La porte de véranda donnant sur le jardin. Je regarde le jardin, je ne vois pas de traces de, de brûlure ou quoi que ce soit au niveau des plantes. Il n'y avait rien qui clochait. Quoi. Et, et je me remémorais cet événement-là. Ça a pris du temps hein, quand même. Hein. Euh, au début, euh, apparemment, j'avais une sorte de blocage. J'avais du mal à m'en souvenir. Et euh, c'est revenu petit à petit. Et cette cette griffure en fait que j'ai eu euh, au visage que je ne parviens pas à m'expliquer. Alors toi il y a quelque chose quand même ça c'est quand même assez incroyable en fait euh, ce que tu es en train de nous raconter hein, euh, et encore on, on est qu'au début euh, donc toi tu as quand même cette capacité de pouvoir te souvenir quand même de, de beaucoup de détails parce que je sais que la plupart des abductés soit ils se souviennent de certains détails mais ça va être très flou soit ils se souviennent pas du tout mais euh, dans leur vie il y a quand même des, 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 des des manques de temps, effectivement. Mais là, toi, voilà. tu as, 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 ah, oui. as quand même cette capacité de... Alors, ça, tu expliqueras plus tard pourquoi, hein, parce qu'il y, ouais, ouais. y a aussi une raison. Et ça, on ne va pas sauter les, les étapes. Donc, je te laisse continuer ton, ton récit, Dan. Voilà. Excuse-moi. Voilà, ouais. c'est... Bon, concernant ce détail, ce qui s'est passé suite à mon évanouissement jusqu'au lendemain matin, j'en ai aucun souvenir. Et, euh, et j'ai fait une régression sous hypnose euh, il y a quelque temps, et je sais enfin ce qui s'est passé. Bon. Voilà, mais ça, je reviendrai dans une autre émission pour pas brûler les étapes. Bien sûr. Et euh, alors naturellement, euh, moi je me suis posé beaucoup de questions. Euh, J'avais pas rêvé. Je m'étais levé. Tu vois, c'était pas une paralysie du sommeil. Ce n'est pas possible. Hein et je me suis dit merde putain ça recommence. Puis tu as ces griffes dans le crâne. Je veux dire bon. Ça, voilà. Et euh, j'étais voir un médecin et, euh, et il m'a dit mais qu'est-ce qui vous a fait ça Ben écoutez, ben, je sais pas. Vous pourrez me le dire. Il a regardé. Et, et je sais pas, on dirait un animal que vous a griffé. Vous avez un chien, vous avez un chat. Non, non, j'ai pas d'animaux chez moi. Et il fait, bah, je, franchement, je sais pas du tout où vous êtes fait ça. Là, je, je vois pas du tout. Bon, bon j'ai fait une photo à l'époque. Bon, malheureusement, je l'ai perdue. Mm -hmm. Sinon, je l'aurais montré. Okay. Mais j'avais euh, les quatre traces de griffes en travers du crâne, quoi. Et, je, et pendant des années, je, je savais pas du tout. Comment j'ai pu me faire un truc comme ça Et d'un point de vue médical, t'as pas eu de problème suite à ça ou... des, des vertiges, j'ai eu des, des, eu des scènes de nez pendant un, pendant un mois ou deux. Et euh, des fois, j'avais des problèmes d'équilibre. Mais euh, ça après, ça s'est estompé. Et, euh, et en fait, il, il est jamais revenu euh, jusqu'à euh, dernièrement. En fait, C'est vraiment le seul événement typique durant cette période qui s'est passé. Ok, donc ton père, ce, cette nuit-là, il, il dormait à point fermé Ah oui, il dormait à point fermé, voilà. et euh, <rire> voilà. Ok. Et euh, bon, après, je me suis dit, est-ce que je vais voir les gendarmes ou des trucs comme ça je, non. Non, 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 non. Non, non, non. Parce que tu savais très bien ce qui allait pouvoir, voilà. euh, disons, en, en découler. Voilà, et... exactement, ouais. on allait se foutre de ma gueule, ouais. on allait dire, ouais, mmh, t'es ouais. arrivé. Fou, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'en ai eu euh, l'expérience il n'y a pas tellement longtemps. Euh, bon, je l'admets, c'était de la provocation. J'ai envoyé un email euh, sous fausse identité, bien entendu, pour éviter de me repérer. Donc, son nom, j'ai trafiqué mon adresse IP, j'ai utilisé différents logiciels. Le mec, il croit qu'en fait, j'ai envoyé mon email du Japon. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai détaillé une de mes expériences au Japon. J'ai directement contacté le GEPAN, M. Xavier Passot, mmh. et je lui ai fait le petit récit par provocation, parce que, bon, monsieur, hein, les ONI n'existent pas, bien entendu. Hein C'est des lanternes <rire> chinoises. Voilà. Ou euh, thaïlandaises. Des drones. Ouais. ouais, des drones aussi. Oui. Il hein, faut vraiment être con. Tout le monde a des drones à 3000 euros, on le sait bien. Euh, oui, oui, bien sûr. Bon. J'ai déjà vu des drones en action. J'en ai un de drone. 
pour faire la fusion, il faut vraiment avoir du yaourt dans le disque dur. Bah surtout qu'en plus de ça, il euh, ne faut quand même pas oublier que les, même les plus chers sont en frigolite, en, polysty en polystyrène, je pense. Enfin, quoi que maintenant, on en fait sûrement en plastique. Mais ça ne va pas très très haut. Hein. C'est quand même ah relativement léger. Euh, et c'est coup... bruyant. Oui, il y a un coup de vent. C'est très bruyant. C'est bruyant. Et puis en plus de ça, un coup de vent et, et c'est... Euh, J'ai euh, un, voilà, un ami qui a perdu un drone comme bah, ça. C'est hein. clair, voilà. Ah, et euh, un drone à 1500 euros. Ben hein. voilà, un, donc... un coup de vent, merci, au revoir. À 1500 euros, bah dis donc. Voilà, en on plus. était en altitude pour faire des plans et il euh, y a eu des, des bourrasques à 130 km/h. Ah ben, adieu, le, adieu le drone. Ouais, ton salaire qui se barre. Euh... Voilà, <rire> le mec, chez, chez il, le il a pleuré le mec. <rire> bah, il, clair, a pleuré. Ouais, ça, il pleure toujours d'ailleurs. <rire> et donc, qui dit en fait ce phénomène d'abduction dit fatalement il y a des visites. Donc je me suis demandé. Si le mec allait être assez intelligent pour percevoir la subtilité de la chose. J'ai eu en réponse comme quoi euh, j'étais bien documenté par rapport à la presse ufologique ou alors j'ai fait un mauvais rêve. D'accord. Donc, il ne m'a euh... pas, pas téléphoné. Non. Je n'ai eu aucun contact téléphonique. Le mec n'est même pas venu me voir. Il ne savait même pas où j'étais. Ça, je l'ai dit, d'accord, voilà. Le mec, il n'a fait aucune enquête. Il a simplement lu mon truc, le direct, il décrédibilisait mon témoignage. Oui, c'est ça, il n'y a, a pas de solution. Euh, vous êtes fou, voilà. de, deuxième point, euh, vous êtes soit, fou. Soit, voilà, so, selon son email, en fait, soit je suis monté un baratin, soit j'ai fait un cauchemar. Or, pourtant, dans les éléments que j'ai donnés de mon témoignage, le cauchemar, c'était niette. Ça ne pouvait pas être un cauchemar. Je me lève, euh, parce que c'était mon fameux récit avec le, le, le bon gris, je me lève, je touche des objets, j'ai des sensations de toucher, d'odeur. Euh, voilà, il y avait... Ben non, 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 ça, tu ne l'as pas. Donc, si le mec était un temps soit peu perspicace, de suite, il l'aurait capté. Ouais, et en plus, ici, bon, euh, faut quand même pas, il faut quand même aussi préciser, justement, il ne faut pas oublier ça, c'est que euh, ton récit, bah, tu peux le répéter autant de fois que tu veux, avec, euh, avec les mêmes détails. Euh, on sait très bien quelqu'un qui... qui, qui qui ment, qui, qui affabule, qui, euh, qui est un peu limite mythomane, va toujours un tout petit peu euh, modifier. Modifier, euh, voilà. ouais, il, va, il va le modifier, voilà. il va l'embellir. Voilà, euh, total... Et alors, il va modifier. Non, voilà. non, moi, je n'ai jamais voilà. changé une seule virgule de ce que j'ai dit. Jamais. C'est très important parce de que, le dire. Ouais, ouais. Voilà, parce que pff, franchement, pff, les, les fakes sont très, très faciles à débuter. Ah oui, oui, oui. oui, oui. C'est très facile. Il y en a beaucoup. N'importe voilà. qui ouais. qui a tant soit peu de jugeote le démasquer, il n'y a pas de problème. Moi, plusieurs fois, par exemple, euh, j'ai discuté sous anonymat du phénomène ufologique, j'ai balancé, par exemple, certaines de mes expériences, mais sans dire qui j'étais réellement. Bien sûr, oui. En fait, je voulais tester, en fait, voir leur réaction et voir ce qu'ils en disaient. Oui, parce qu'à un moment donné, tu te as... sens seul, tu dois quand même savoir aussi voilà, un petit peu. Euh, voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. Et là, tu avais des mecs, ouais, est-ce que tu racontais des conneries nan, nan, nan. Bon, ouais, ça c'est habituel. habituel ouais. et, et puis, il y en a, ils me balancent, ouais, mais moi, j'ai vu des incohérences. Alors, tu peux nous dire la vérité. Et là, je lui réponds, mais quelles incohérences Tu peux me le dire Vas-y, démontre. Et là, bizarrement, plus personne. Plus personne. Et euh, souvent, Souvent, il y a des mecs qui ont essayé de, de, de me piéger, tu vois, mais ils n'ont jamais réussi. Jamais. Parce que ce que, ce que j'ai balancé et ce que je dis, c'est la stricte vérité. Et franchement, mentir, ça ne sert à rien mais parce qu'un jour, ça se saura. Et, et en plus, de toute façon, il y a quelque chose que je, je dis souvent même dans les conférences euh, sur les orbes ou quand je parle un peu d'ufologie aussi, c'est qu'il ne faut jamais critiquer un, un témoin parce que déjà de un... C'est une vérité euh, qui est propre à soi. Il n'y a jamais personne qui pourra contester euh, ni, euh, ni euh, comment dire, valider euh, un récit, puisque la personne est souvent seule dans, dans, dans des moments pareils. Et je trouve que, justement, ce qui est, ce qui est, ce qui est plus intelligent, c'est, comme tu dis, c'est d'écouter le récit euh, jusqu'au bout, avant de critiquer, avant d'être dans son égocentrisme voilà. le, 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 plus, le, plus, euh, le plus haut et de dire mais non, vous avez faux, vous mentez, etc. Combien de fois ça ne m'est pas déjà arrivé aussi Et euh, je dis bon, d'accord, bah, écoutez, euh, faites ce que vous voulez, euh, croyez qui vous voulez, voilà. moi en tout cas je sais et, que c'est vrai, et voilà, point. Et bien, et, bien, voilà, et bien souvent, avec le temps, tu t'aperçois si c'est une supercherie ou pas. Tu vois par exemple, allez, euh, on va creuser un petit peu le truc, euh, Bob Lazar, le fameux Bob Lazar. Euh, qu'il a parlé dans la zone 51, la zone SK, tout ça. Et il avait parlé de l'élément 115. Oui. 
tu vois. Qui était souvent dé tout décrédibilisé, hein, lui. Hein, ouais, 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 tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ça n'existe pas, nanana. Mmh. Qu'est-ce qu'on a découvert en 2004 Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et encore récemment, Donc, hein, et encore récemment on, on découvre encore des, des choses par rapport voilà. à, à ce qu'il a dit il y a, il y a presque 20 ans. Hein. Voilà. Donc, euh, moi, ce mec, euh, oh, oui, si, moi, si. pour moi, il dit la vérité. Il est balèze, parce ouais, qu'on ouais. a... Voilà, parce qu'avec le temps, on a pu vérifier qu'en fait, il, oui, il, il disait pas des conneries. Voilà. Et c'est souvent comme ça. Et moi, euh, je, disons que je... Ben c'est toujours, toujours, et... toujours le même problème, si je puis te couper de, de deux minutes. Euh, la, la, la parole, c'est qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de vérités. Qui... Alors, il y a beaucoup de mensonges qui sont euh, déblatérés comme ça, à gauche, à droite, sur des forums, sur Facebook, sur Internet, à la télévision et dans les médias. Et en même temps, il y a beaucoup de vérités, et dans, et dans le cinéma aussi, pardon. Et il y a beaucoup de vérités qui, qui sont comme ça, donc disons, euh, balancées aussi, mais euh, de, de façon à, à noyer le poisson, quoi, en fait. Hein. Les euh, gens sont... Ça... Sur ce point-là, euh, pour moi, c'est un petit peu l'aspect de la théorie du complot, ouais, comme quoi ouais. euh, les films, tout ça, c'est ouais, toi, t'es pas trop pour ça. Ouais, ouais, toi, pas non, trop... non, non, mm -hmm. non. Moi, 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 je pense, enfin, sincèrement, hein, mm -hmm. je pense qu'en fait, euh, par exemple, tu prends euh, X-Files, voilà. Euh, 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 Carter, en fait, ah ben, qu'est-ce qu'il qu qu a fait Il s'est documenté sur le sujet, il a monté un scénario, et il a fait la série... Mais euh, il, il s'est basé en fait sur des témoignages qui plus tard en fait se sont révélés vrais et d'autres qui se sont révélés fausses. Donc tu crois qu'il y a une voilà. part de, de presque médiumnité dans, dans, dans les scénarios, que c'est presque quelque chose qu'il a, qu a presque donc imaginé puisque... je, je, Non, je, je dirais plutôt un ouais. coup de chance. Un coup de chance, toi tu crois ouais. Un coup de mmh, chance, mmh. un coup de chance. Parce que quand on dit, ouais, par exemple, les films, les séries, tout ça, c'est de la divulgation programmée, moi je suis désolé, mais non. Non, parce qu'il y aurait tellement de personnes impliquées dans ce truc ouais. qu'il y aurait fatalement des fuites. Ce serait presque une synchronisation, finalement, on pourrait dire. Oui, quelque part. Ouais, ok. Quelque part. Donc, il y a une idée qui a été imaginée. Euh, euh, voilà, euh, imaginé. cas, par exemple, bah, voilà. tu prends Stargate G1 euh, par rapport au Goa Go Hould. Euh, quelque part, en fait, tu, tu vois les synchronicités, par exemple, avec l'histoire d'Anton Park. Voilà. Donc, c'est, je dirais plus un coup de chance, quelque part. Mais, disons, une divulgation programmée, non. Pas pour moi. Parce que c'est quelque chose qui, qui impliquerait tellement de personnes que fatalement, il y aurait des fuites. Voilà. Et ça, voilà. Tu prends, euh, par exemple, Rencontre du troisième type. Euh, Spielberg c'est énormément documenté sur le sujet. Et tu as plusieurs scènes du film qui sont inspirées d'histoire authentique. Voilà, là, c'est le contraire, euh, effectivement, de, de ce qu'on est en train d'évoquer. Ce n'est pas euh, quelque chose qui a été fait en, pré, en, pré, en prémonition. Ça a été, voilà. disons, basé sur euh, des, des, des voilà. faits. Voilà. Et tu as des gens, quand même, voilà. qui sont là pour dire « Ouais, mais en fait, euh, Spielberg, c'est un initié. En fait, il voulait donner des informations à travers ses films. » Non. Tu prends, par exemple, la simple scène de la poursuite avec les flics et les ovnis dans Rencontre du troisième type. En fait, cette, euh, cette scène est inspirée du dossier Corona, okay. l'affaire de Corona, parce qu'il a eu connaissance du sujet. Voilà. Et euh, ils ont consulté énormément de photos de prétendus OVNI, comme ils disent, hein, pour faire leur maquette d'OVNI. Okay, ouais, ouais, ouais. Ils se sont inspirés là-dessus. Donc, ils n'ont pas été contactés la CIA pour avoir des dossiers. Non. Ils ont été directement à la source de témoignages pour fabriquer son histoire. Ouais, bah, de toute façon, c'est voilà. aussi un peu plus facile, entre guillemets, puisque... Voilà. Euh... Mais non, il y a des gens qui disent, ouais, c'est de la divulgation. Ils font des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être, et ils interprètent mal les choses. Mm -hmm. Ils les interprètent très mal. Il y a beaucoup de trucs dans l'ufologie, ça reste de l'interprétation. Malheureusement. Il ouais, n'y ouais. a pas de... Non, c'est pas de la divulgation, c'est de l'interprétation. Vous interprétez quelque chose d'une manière qui puisse être pour vous compréhensible, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais comme vous, vous faites des raccourcis, vous passez à côté. Mais, mais, mais toi, par contre, si un témoin te, te, te raconte, voilà, tiens, j'ai vu tel ovni, euh, il était de telle forme, tu vas lui poser des, des questions, par exemple. Ah, hein. oui, oui, euh, oui. D'abord, là, déjà... là, tu ne vas pas le remettre en question, je suppose. Ah, euh... Déjà, premièrement, je ne vais pas me prendre de sa gueule. Bah non, voilà. Vous avez... Comme beaucoup le font. Voilà. Je vais là, écou euh, écouter son témoignage. Après, euh, je vais me renseigner un petit peu sur la personne. Si le mec a tendance à fabuler, s'il est connu comme un farceur, ouais, euh, ouais. ça, ça se sait très vite. Mm -hmm. 
Après, j'essaie de voir, par exemple, qu'est-ce qui peut expliquer ce qu'il a vu. Parce que, nous, nous, il ne faut pas se leurrer, les méprises, ça existe. Oui, complètement, oui, bien sûr. Voilà, ça peut arriver que tu, tu confonds euh, la station ISS ou un avion. Euh, un... Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et euh, j'essaie de voir, en fait, d'abord, qu'est-ce qui peut expliquer son truc. Alors, si, par exemple, il me dit, ouais, j'ai vu l'engin euh, stopper au-dessus d'une maison, euh, faire une cabriole et partir, là, tout de suite, euh, l'avion, tu oublies. Hein <rire> <rire> tu oublies. Et, euh, et j'essaye ensuite euh, de voir avec la personne, déjà, comment elle vit la chose, déjà, comment elle le vit. Euh, je ne dirais pas fatalement lui apporter des réponses, mais j'essaie de l'aiguiller sur le chemin, parce que c'est un, une de mes missions, entre autres, et ça en reviendra plus tard, c'est euh, de l'habituer à la chose. Pour que, éviter que, quand ça se reproduise, il panique. C'est ça, ouais, ouais. Voilà. Moi, par exemple, euh, je ne vais pas citer le nom ici, mais je m'occupe d'un petit groupe sur Facebook. Il est en secret, donc personne, à part les membres, ne connaît son existence. Et c'est tous les gens, en fait, qui, euh, qui ont, on va dire, plus ou moins euh, des liaisons avec le phénomène ufologique. Donc, c'est-à-dire des témoins, des abductés, tout ça. Et je travaille, en fait, avec eux pour qu'ils soient habitués à la chose et que là, dernièrement, par exemple, j'ai eu un membre qui subit des abductions, il ne se souvient de rien et euh, il hésite à, fait, à faire des régressions parce qu'il a peur. Oui, ce n'est pas évident. Ouais. Ce n'est pas évident, ça, non. je le conçois tout à fait. Mais là, je, je fais un travail avec lui pour justement euh, qu'il affronte cette peur et qu'il le fasse. Oui, parce que je suppose que euh, ce monsieur ne doit pas avoir facile à vivre, parce que dans, dans, dans sa vie de tous les jours, il, il, doit quand même, il, y, a, il y a un manque, il y a quelque chose quand même qui est là en, en lui. Il, il, est, il est confronté à quelque chose qu'il ne comprend pas, voilà. et c'est, qu'il aimerait comprendre. Voilà. Et c'est pas mettre un nom. Et quand dessus, il essaye, voilà. 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 Et quand il essaye ouais. bah, généralement, c'est. Euh, Ça bloque. Et ça bloque, ouais. euh, il se prend des insultes, il se prend des, des moqueries, tout ça. Moi, les, les gens qui se taisent, franchement, je les comprends. Je les comprends. Une fois, j'ai fait l'expérience d'aller voir les gendarmes, j'avais fait une observation, bah, tiens, on va tester. Donc, bah, voilà, j'avais vu un engin voler au-dessus d'une maison, et puis on s'est parti à toute vitesse. Donc, j'ai été les voir, et euh, là, bah, en fait, j'ai, j'ai vu un ovni. Et là, d'un seul coup, le gendarme, il m'a regardé avec un grand sourire. Ok. On a compris. Ils se sont foutus de ma gueule. Ils ont refusé de prendre en considération ma, ma déposition. Alors que normalement, justement, ça c'est... Ils sont en... obligés de le voilà, faire. C'est une précision, ça fait partie... Euh, ça fait partie presque du règlement de la police, c'est que chaque observation doit être observée, doit être euh, non seulement observée, euh, euh, écrite, écoutée, euh, reportée, euh, mettre dans un... Exactement. Parce qu'il en va de la sécurité, justement, nationale. Voilà. voilà. Et ça, ça, c'est ce que je lui ai lancé aux gendarmes. Je lui ai fait, attendez, je vous rapporte l'observation d'un engin qui a violé l'espace aérien français. Et qu'est-ce que vous faites Vous vous foutez de ma gueule Le mec, il m'a regardé. Moi, moi je ne suis pas alcoolique. Dégage de mon bureau, j'ai autre chose à faire. Il m'a répondu ça, texto dans son bureau. Sympa. Donc, Donc tu aurais mieux, mieux fait de lui dire que c'était euh, limite euh, un avion euh, venant d'Irak ou je sais pas de quel... Euh... Non, je n'ai même, <rire> même pas répondu. Je dit, oh ouais, non, c'est ça, mais non, quelque... Reste dans ta bêtise. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et les gens, c'est normal qu'ils se taisent, ben oui. qu'ils confronté à ça. Ben oui, c'est ça, voilà. Et eux, eux-mêmes, ils, ont, ils ne comprennent pas quelque chose qu'ils ont vécu. Ils aimeraient le savoir. Puis quand tu vois ce que tu te prends dans la gueule, bah, tu te tais. Mais ça, tu crois pas que justement, c'est pas un peu fait exprès, entre guillemets euh, Alors, tu, tu vas me dire aussi, euh, côté complot, mais moi, je, je pense que c'est même plus, plus subtil que ça encore. C'est euh, justement c'est, cette omerta, cette chape de plomb qui est comme ça mise... Ça a été mise en place. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une certaine... Mais ensuite, voilà. ils s'en sont plus occupés parce que les humains, en fait, s'en chargent eux-mêmes. Ils s'en chargent eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de faire de communiqués pour nier une observation sur une centrale nucléaire, par exemple. Non, non, ils laissent faire les, les trolls et puis les, euh, les sceptiques. Euh, et euh, la personne qui dit « Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça », bah, résultat des courses, bah, il se prend un tollé, il se fait, il se fait moquer tout le bordel, mais donc il se tait. Voilà, leur, leur, leur travail de désinformation, et de, on en reviendra dans une autre émission. Oui, bien sûr, oui. 
euh, est réel, mmh. ça n'y a pas de problème, mais ils n'ont plus besoin de développer autant d'efforts. Voilà. Parce que l'humain en général s'en charge de lui-même. En fait, l'humain s'autodétruit quelque part, l'humain aussi. Hein. Voilà, voilà on, on est bien d'accord. On... Donc, il, il, il s'autodétruit au niveau physique, il, est, il détruit ce qui l'entoure, euh, la planète Terre en l'occurrence, ou la, la nature, etc. Et euh, il, il détruit ses, ses propres convictions. Donc, en, en somme, l'humain est un peu comme une cellule. Ça... <rire> voilà, exactement. Ça... Il est en train de creuser son propre corps. Ouais, c'est fou, ouais, c'est dingue. Bon, Donc, ouais, bah, comme tu dis, ça, de toute façon, on en reparlera pourquoi. Et, et euh, toi, tu, tu as des explications, tu as ta théorie ouais. aussi euh, là-dessus. Euh, Dan, je te propose que qu'on arrête bientôt ici. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses On pourrait donc effectivement revenir plus tard sur une autre émission. Alors, on va passer, comme tu l'as dit, hors antenne. On, on, on aimerait bien donc euh, demander aux auditeurs. On aimerait bien euh, leur euh, demander qu'il euh, qu pose des questions à Dan ici voilà. présent voilà ouais, euh... qu'il fasse, euh, qu fasse une FAQ et puis euh, voilà. si je peux leur répondre je répondrai avec plaisir oui. par contre je le dis clairement si je n'ai pas l'information je dirai je ne sais pas parce que je ne veux pas raconter n'importe quoi voilà donc ça c'est déjà un voilà. point très important comme ça ils seront prévenus voilà, voilà. voilà exactement euh, je n'ai pas la science infuse malheureusement je ne je n'ai pas mon siège au sein du Haut Conseil <rire> donc il y a des informations qui, euh, qui ne me sont pas divulgués. Ouais. Voilà. Mais si, euh, si je peux répondre à certaines de leurs questions, euh, ce sera avec plaisir. Et surtout, tu ne veux pas monter de secte. <rire> ah, non, non, non. C'est surtout non. ça. Tu n'as pas une bah, grande toge blanche. Voilà, euh... non. Non, non, je ne suis pas Sylvain Durif. Hein. Je ne suis pas le Christ cosmique. Voilà. Donne-moi ton numéro de carte bleue, tu atteindras le bonheur cosmique. <rire> euh, non, 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 non. Moi, je, je suis un pauvre lambda. Ouais, euh... ouais. Mm. Euh, qui, qui vit quelque part en France, qui paye ses factures, ouais. qui galère comme tout le monde, qui, euh, qui subit malheureusement euh, les choses ouais. comme tout le monde, qui, qui essaye euh, ouais. de faire son travail, de faire son possible pour justement les arranger. Mais non, 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 je ne sais pas. <rire> hein. Alors... mais, bon, mais, mais si tu veux trouver oui. bonheur, si tu veux trouver... La, la connaissance cosmique avec ton moi réminiscent, tu contactes Richnou au 08 euh, 8, 8 75 la minute et tu verras, tu trouveras bonheur. Voilà. Et, et moi je prends 10 <rire> voilà donc. Voilà. Euh, 10 euh, Non non 5. Euh, bah oui, ça le reste pour moi, c'est moi qui. 5 parle, pour toi bien. alors. <rire> voilà. Écoute Dan, en tout cas, bah, tu es en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc ça fait plaisir aussi parce qu'il faut pas oublier euh, toutes ces études et puis les santé du réel, c'est comme ça. On a, on a pas envie de se prendre, euh, disons, trop trop la tête avec des sujets même sérieux. Il faut euh, naturellement pas les, euh, pas les mettre de côté. Euh, on, on rigole comme ça, mais effectivement, ce sont des réalités. C'est ouais. pas évident à vivre toujours pour certains. Toi, comme tu viens de le dire, de l'évoquer, tu essayes euh, au mieux euh, de vivre ta vie terrestre et, euh, disons, hybride. Ben, ça, on en reparlera aussi dans une autre émission. Euh, donc, j'invite encore, on, on invite, tu invites euh, les, les gens à laisser euh, des commentaires. Euh, alors, s'ils ne veulent pas le faire euh, de façon publique, parce que je peux comprendre que certaines personnes ont peut-être pas forcément envie de poser des questions avec leur pseudonyme ou leur prénom euh, sur YouTube. Soit vous le faites euh, via Facebook euh, sur la page des Sentiers du Réel, soit vous, vous m'écrivez un mail euh, sur euh, fac Point, donc faq.lesentiers.du.réel arroba gmail.com je remettrai de façon l'adresse euh, dans cette interview et euh, donc j'invite vraiment les, les, les personnes à poser leurs questions parce que toi tu as beaucoup de enfin tu as quand même pas mal de réponses à, à, à procurer hein, donc voilà oui donc, voilà, qu ils, qu ils hésitent pas. Voilà. Donc, je t'invite, Dan, à, de toute façon, à une prochaine émission où on parlera un petit peu plus, disons, euh, eh bien, voilà, de, 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 de qui sont ces êtres, comment, voilà. Toi, tu as eu l'occasion, effectivement, voilà, d'en de, rencontrer. Ce que, je, ce que je fais avec eux. Voilà. Pourquoi, euh, pourquoi ils me contactent. Pourquoi tu parles aussi, parce que il y, y a aussi une oui, raison oui. à ça, et, et voilà. Voilà. Je, je continue encore aujourd'hui d'avoir des contacts réguliers avec eux, euh, voilà. donc. Euh... Eh bien, écoute, c'est parfait. Euh, donc, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous, naturellement, à la prochaine émission. Et euh, Dan, eh bien, d'ici là, euh, à tout bientôt. Euh, à très bientôt. Un bon travail à toi. Merci, et, toi aussi. Et courage. <rire> ouais, toi aussi. Merci beaucoup. <rire> Merci. Allez, ciao, ciao. Merci pour ton témoignage. Au revoir. <rire>